Так, всем привет. С вами снова я, Володя. Вот. И сегодня мы в моей новой мастерской будем опять собирать наш проект под названием Аист Майбек, который мы будем переделать в Аист Люкс. Вот. Видим здесь шильдик. Он был весь в краске. Я его отполировал. Ну, не отполировал, в общем, почистил полностью. Вот так он стал выглядеть. Так, давайте немного расскажу вам о новой мастерской. Ну, эта мастерская моя уже давно была. Вот, еще с самого детства мы здесь сидели с Димой Корневым. Вот, долгое время мы здесь находились. Вот, занимались здесь велосипедами. Вот, если ты это помнишь, вот, напиши в комментариях, чем мы здесь занимались. И я помню, ну, лично я помню то, что мы с ним здесь собирали двойной велосипед, который у нас потом развалился. Но это ничего страшного. Вот, сейчас я надеюсь, такого не будет. Вот. В общем, установил сюда этот розетку. Ну, вот она, держится все. Такое оборудование, колонка, ну то, что нужно для ремонта, вот камера стоит, вот, ну повесил тут, чтобы скучно не было, такую картинку небольшую из обоя, вот, перенес сюда все инструменты, вон они, и вот так вот получилось, это были два таких, как они называются, не помню. В общем, это козлы были, на них ложишь всякие железки, получается, деревяшки и распиливаешь. Вот. Но это не мои козлы, это папины. Вот. И поэтому здесь должна быть перемычка. Вот здесь. Я ее не сделал. Вот если он потом попозже у него спрошу, если разрешит, аккуратно сюда ее сделаю, такую вырежу. Сделаю перемычку, чтобы стол не проваливался. Он-то и не проваливается, но для устойчивости. Вот, ну и лист вот такой железный был во дворе, у него здесь уже три дырки было просверлено, я просто вот такие, получается, саморезы сюда поставил, это вроде бы для металла, но очень хороший саморез. Вот вкрутил их ключом на 8, вот здесь мои инструменты лежат. Давайте по аисту, что сейчас по нему делать будем, получается... Вот так он пока что до покраски выглянет. Что по нему делать? Надо сейчас сидушку развернуть. Получается, сейчас вот эти гайки все ослабляю. Ну, я, короче, сейчас ослаблю. И когда ослаблю, переставлю другой стороной, покажу. Вот, получается, вот так местами меняем и направление он, ну, вот это отверстие под получается под, под сидельный штырь у меня было с этой стороны вот так и делаем чтобы оно было вот так чтобы отрегулировано сиденье вот так вот было сейчас затяну отрегулирую поставлю на велосипед и вам покажу как получится так все сиденье установил вот так получилось Сейчас вам покажу, как выглядит со стороны. Главное, что будет удобно. Вот, вот такой вид получается. Сейчас видно, ну, не очень сильно, ну, не очень хорошо тут освещение. Не очень, потому что вот одна только вот эта лампочка стоит. Должно быть их, как тут, две. Вот, с одной стороны вот две и, и тут две. А тут получается освещение плохое но это ничего страшного надо будет сюда лампочку докупить вот вот так вот получилось дальше сейчас займемся задней ну, втулкой что с ней нужно сделать сейчас я раскручу Помажу ее и вам покажу, как заодно, как ставится втулка правильно. Уже миллион раз я показывал на канале, у меня там даже видео этому посвященные есть. 
Вот, надеюсь, вам будет интересно. Вот, раскручиваем вот этот конус. Сейчас раскручу. Вот, раскрутили почти. Вот так. Достаем звезду. Держим оску, чтобы не упала. Надеюсь, вам все видно было. Так. Давайте рассмотрим эту втулку. Это обычная втулка с ножным тормозом советского образца. Настоящая советская втулка. Вот, ну на ней уже многое заменено. Вот, лично я точил, получается, вот эту бабышку. Сейчас. Вот эту бабышку точил, вот, выводил ее, чтобы она ровная была. И вот эту точил сейчас. Протру. Вот, видно, что она точилась. Точил на обычном таком станочке. Ну, не на станочке, а вот э, получается как круг такой точильный, где ножи точат и всякие штучки подтачивают. Дальше можно закруглить э, угол, закруглить для того, чтобы, э, получается, сильно не... Ну, короче, чтобы протекало можно еще ну блин не могу мысль сформировать тот кто короче знает тот должен понять кто эти втулки хоть раз точил я в интернете посмотрел как их точить вообще потому что они со временем изнашиваются их точить надо вот если у вас запчастей мало но у меня их много вот за лето она собиралась, куча их еще на улице там много очень. Вот, ну, из, из запчастей, которые у меня есть, можно много велосипедов собрать, но это у меня на запасы не лежат. Половину запчастей мне достались бесплатно. Вообще все почти запчасти. Так, сейчас протру. Вот, вот так выглядит тормозной барабан. Ни в коем случае вот эти... Вот зазубренности нельзя точить, ну вот, вот это, это вообще-то, ну это колодки и это рабочая поверхность, это нельзя точить ни в коем случае, просто, может люди, которые не знают, я думаю все знают, просто не совершайте таких ошибок, вот, дальше, сейчас я сниму тут стопорное кольцо, покажу вам как там все внутри выглядит. Вот, все, поддели аккуратно кольцо стопорное. Вот, сняли. Дальше. Достаем, сейчас все рассыпется. Ну, должно было рассыпаться, но не в моем случае. У меня тут, я на небольшой слой солидола садил. Вот, дальше идет подшипник, который я сейчас заменю. Вот этот. Берем, возьмем другой вот этот подшипник, этот более хороший. Они ну, отличаются тем, что некоторые подшипники уже подизношены. Вот сюда хороший такой подшипничек ставим. Дальше как собирать? Тут намазываем немножечко солидола и собираем эти иголочки. Ну это вообще называются бабышки или барабанчики. Вот, ну, для каждого как удобнее. Я их обычно бабушками или барабанчиками называю. Некоторые сухариками. Ну, короче, просто такие вот названия некоторые так привыкли называть. Вот, все. Вот так все легко и просто одной рукой собирается. Дальше накидывается стопорок. И одевается. Ну, не знаю, может руками один. 
Ну, это вряд ли. Так, ладно, сейчас одену с топорочек и покажу вам. Вот самый, кстати, главный момент. Он, получается, должен сесть в свой паз. Сейчас, я думаю, должно сфокусироваться. Вот, получается, паз здесь. Вот он. Дальше вот так берем, подкрупываем. Бах, оно село. Вот так вот дальше под... пусть походит, чтобы стопорок разровнялся. Ну, можно и отверточкой разровнять его. Аккуратно. Вот дальше протираем от лишней смазки. Берем вот такое масло для швейных машинок. Вот. Вот такое еще советское масло у меня осталось. Ну, не осталось. Нашел его, в общем. Но вы промажем сейчас. Дальше бубышки обязательно промажем. Такое подробное видео будет. Надеюсь, вам будет интересно. Видео будет минут 13-15. Вот, и промажем здесь вот, где колечко. Вот здесь. Аккуратно вот так промазываем. Вот, ну, все, промазали. Дальше чистим резьбу щеткой по металлу. Здесь протираем. Вот, и когда это все сделаю, сейчас вам в дальнейшем покажу. Кстати, обратите внимание, здесь имеется подшипник. Давайте его раскроем. Так, сейчас раскрою быстренько. Так, у меня небольшие, в общем, проблемки возникли, но просто у меня нечем эту обойму снять, но подшипник должен стоять своими шариками. Вот. В, ту же, в то же направление, как и здесь. Он должен стоять в сторону задней, ну, в сторону барабанчика тормозного. Вот. У меня просто нечем сейчас снять ни шило, ничего такого нет. Только вот такая отвертка, но им наоборот она обратно загоняется. Вот. Все. Сейчас собираем в втулку. Собирается она вот так. Попадаем барабанчиком в паз. Дальше. Вот так. Зацепление происходит здесь вот этими храповиками. И мы видим то, что вот когда этот хомутик, как вам сказать, когда этот хомутик э, за что-то цепляется, ну, в общем, на месте стоит, то колесо будет крутиться. Когда назад, мы видим, храповик раз, э, разъединяется. Вот. Он так расходится. Во втулке э, из-за этого происходит сжатие, потому что оно же закручено э, контрагайкой. И получается сжатие происходит. И вот эти вот здесь есть такой стопорок на вот этих двух барабанчиках. Они двойные, не один единственный, лито, ну, слитый вместе. А здесь стопорок есть. И получается при сжатии они вот так э, разжимаются и впиваются э, в рабочую поверхность колеса. Вот, все, сейчас собираю и уже будем заканчивать. Так, э, собрали. Туку. Вот так все выглядит. Звезда ровная все. Кстати, сейчас недавно был в магазине велосипедного и заметил, что стали продавать увеличенные вот такие вот, вот такие увеличенные бабышки. Потому что вот мы видим вот этот паз П-образный. Он разбивается со временем. Вот эти бабышки, они ходят в нем. 
Вот, ну и стали теперь продавать увеличенные бабушки. Вроде бы одна там 3 рубля стоит, но недорого. Вот. В следующем видео я вам их покажу. Хочу себе приобрести 10 штучек на, ну, на всякий случай. Вот, все. Всем спасибо за просмотр. Кому было интересно и кому чем-то помог, пишите в комментариях, ставьте лайк, можно и дизлайк. Ну, все. Всем спасибо. До свидания.